தமிழகத்தில் போட்டி தேர்வுக்காக பிரிப்பேர் பண்ண அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்னு ஒரு சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் உடைய மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு டேட்டா வந்து கேட்பாங்க என்னெல்லாம் கேட்பாங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் போட் டு டி ஸ்பீடு வாட் டு டி ஸ்பீடு இந்த நாலில் ஏதோ ஒன்று கேட்க போக போகிறாங்க அப்போ நாலுமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பீடை குறிக்கும் ஸ்பீடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இப்போ இந்த போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஒரு சிங்கிள் லைனில் கணக்கை போட்டுடலாம் அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் செகண்ட் டு டென் செகண்ட் எவ்வளோ பெரிய கணக்காக இருந்தாலும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் எக்ஸாமுக்கு வந்து கட்டாயமாக போ போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறாங்க போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீமாக டஃப்பாக இருக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் டஃப் கஷ்டமே கிடையாது ஒரு செகண்ட் யோசிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து டென் செகண்டில் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் லைனில் ஃபில் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டேட் லைனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் எழுதியிருக்க இது என்ன எழுதிக்கனா ஸ்டில் வாட்டர்னு எழுதியிருக்கேன் அப்போ இந்த ஸ்டில் வாட்டர்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு தேங்கிய நீரில் ஒரு போட்டு போகுது அல்ல ஒரு தேங்கிய நீரில் ஒரு மனுஷன் நீந்துறான்னு அர்த்தம் அப்போ ஸ்டில் வாட்டர்னா நமக்கு மீனிங் என்னென்னா போட்டுடைய ஸ்பீடையும் குறிக்கும் இல்லைன்னா ஒரு மேனுடைய ஸ்பீடையும் குறிக்கும் அப்போ ஸ்டில் வாட்டருக்கு நமக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைடர் பை டூ அப்போ நடுவில் வந்து ஸ்டில் வாட்டர் மேலே பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் உடைய ஃபார்முலான்னா போட்டுடைய ஸ்பீடு ப்ளஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் உடைய ஃபார்முலா என்ன கேட்டிங்கன்னா போட்டுடைய ஸ்பீடு மைனஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்பீடுக்கு உள்ள ஃபார்முலா என்ன கேட்டிங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைட் பை டூ அதே ஃபார்முலா தான் கீழே இருக்கேன் வாட்டர் உடைய ஸ்பீடு வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைட் பை டூ இந்த ஸ்டேட் லைனில் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா வேகமாக ஆன்சர் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்போ ஸ்டேட் லைனில் நடுவில் இருக்குது ஸ்டில் வாட்டர் மேலே இருக்குது டவுன் ஸ்ட்ரீம் கீழே இருக்குது அப் ஸ்ட்ரீம் ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்குது வாட்டர் ஸ்பீடு இருக்கு அப்போ அந்த ஃபார்முலா மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இப்போ இது வந்து கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ என்ன கேட்டிங்கன்னா டெஃபினேஷன் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் வாட்டர் ஸ்பீடு போட் டு டி ஸ்பீடு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் பார்க்குறது தான் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா தண்ணியோடு சேர்ந்து போட்டும் போகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு தண்ணி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்குது போட் வந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கு இப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நமக்கு என்னென்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம்ங்கிற வார்த்தை வந்து டேரக்டாக தெரிஞ்சாலும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அலாங் த ஸ்ட்ரீம் அல்லது வித் த ஸ்ட்ரீம் அப்படிமாங்க அப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்னென்னா தண்ணியோடு சேர்ந்து போட்டும் போகுது அதாவது தள்ளு காலத்தில் சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி தள்ளு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக பெடல் பண்ணால் கூட வேகமாக நம்ம போயிட்டு இருப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா போட்டு டி ஸ்பீடையும் வாட்டர் ஸ்பீடையும் ஆட் பண்ணுறோம் அதுதான் ஃபார்முலாவாக இங்கே எழுதியிருக்கோம் டவுன் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஈக்குவல் டு போட்டு டி ஸ்பீடு ப்ளஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு இப்போ இது ஒரு டெஃபினேஷன் நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் கேஸ் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீமுக்கு டெஃபினேஷன் பார்க்குறோம் அப் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அகேன்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் அகேன்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்னா தண்ணி எதிர்த்து நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி அதாவது எதிர்காலத்தில் சைக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி அப்போ எதிர்காலத்தில் சைக்கிள் ஓட்டும் போது நம்ம நல்லா பெடல் பண்ணால் கூட நம்ம வேகம் வந்து நம்ம தடுத்து நிப்பாட்டிடும் அப்போ அதே மாதிரி தான் தண்ணி போகிற டேரக்ஷனுக்கு எதிர்த்து போட்டு போகிறது போட்டு ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுதுன்னு வச்சுருங்களேன் தண்ணி ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுதுன்னா இந்த இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தை அந்த பத்து கிலோமீட்டர் வேகம் குறைச்சிடும் அப்போ ஒரிஜினல் வேகம் என்ன தான் இருக்குது கேட்டிங்கன்னா டென் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஆகும் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணிருக்கேன்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து டென்னை கழிச்சிருக்கோம் அதை தான் நமக்கு ஃபார்முலாவாக எழுதியிருக்கோம் அப் ஸ்ட்ரீம் சீக்வல் டு போட்டு டி ஸ்பீடு மைனஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா போட் டு டி ஸ்பீடு ப்ளஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு அப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா தண்ணியோட சேர்ந்து போகிறோம் அப்போ ஆட் பண்ணுறோம் அப் ஸ்ட்ரீம்னா தண்ணி எதிர்த்து போகிறோம் மைனஸ் பண்ணுறோம் கேஸ் ஃபோர் என்ன கேட்டிங்கன்னா டெஃபினேஷன் அந்த ஃபார்முலா அப்படியே எழுதியிருக்கோம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் சீக்வல் டு போட் டு டி ஸ்பீடு ப்ளஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு அப் ஸ்ட்ரீம் சீக்வல் டு ஃபார்முலா என்னென்
வாட்டர் ஸ்பீட்னா என்ன இந்த வாட்டர்ங்கிற வார்த்தையை டைரக்டா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்ப என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க கரண்ட்னா நீரோட்டம் இது என்ன ஸ்ட்ரீம் அப்படிம்பாங்க ஸ்ட்ரீம்னாலும் நீரோட்டம் அப்ப வாட் இஸ் தலாசிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் அப்படிமா அப்ப நம்ம வாட்டர் ஸ்பீட் கேட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அடுத்து வாட் இஸ் தலாசிட்டி ஆஃப் கரண்ட் அப்படிம்பாங்க அப்ப வந்து நமக்கு என்ன இது வாட்டர் ஸ்பீட் கேட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மொத்தமே நாளே நாள் தான் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் போட் உடி ஸ்பீடு வாட்டர் ஸ்பீட் இப்ப டவுன் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கலாம் போட் உடி ஸ்பீடு பிளஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு அப் ஸ்ட்ரீம் என்னன்னா போட் ஸ்பீடு மைனஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு போட் உடி ஸ்பீடு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால ஓகிறோம் எந்த ரெண்டுனா டவுன் ஸ்ட்ரீம் பிளஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவிட் போயிட்டு வாட்டர் ஸ்பீடு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டையும் கழிச்சு ரெண்டால ஓகிறோம் எந்த ரெண்டுனா டவுன் ஸ்ட்ரீம் மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவிட் போயிட்டு எப்பவுமே போட் வேகமா போகணும் வச்சுக்கிடுங்க ஆனா ரெண்டே ஆட் பண்றோம் வாட்டர் வந்து மெதுவா போகணும் வச்சுக்கணும் ரெண்டே மைனஸ் பண்ணி ரெண்டால ஓகிறோம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ல சம் நம்பர் ஒன்னு பார்க்க போகிறோம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஈஸியான சம் என்னங்க அடுத்த முறைக்கு ஈஸியான சாப்டர் என்ன போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல ஆன்சர் போட்டு முடிச்சிடலாம் எவ்வளோ பெரிய கணக்காக இருந்தாலும் ஆனால் கம்பல்சரியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐபிஎஸ் எக்ஸாமில் கிளர்க்காக இருக்கட்டும் பியூஆர் இருக்கட்டும் ஒரு கணக்கு கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க அதனால் இது இந்த கணக்கை வாசிக்கும் போது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இல்லை என்ன கொடுக்காம பாருங்க ஒன் ஹவர் போட் கோர்ஸ் லெவன் கிலோமீட்டர் அலாங் த ஸ்ட்ரீம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீங்கிற வார்த்தையை டேரக்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன இருந்தால் தண்ணியோடு சேர்ந்து போட்டு போகுது அப்போ இந்த இடத்துல அலாங் த ஸ்ட்ரீம் தான் என்ன இருந்தால் டவுன் ஸ்ட்ரீமை குறிக்கிது அண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அகேன்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் அகேன்ஸ்ட்னா அந்த இடத்துல என்ன கேட்டீங்கன்னா அப் ஸ்ட்ரீமை குறிக்கிது த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் ஸ்டில் வாட்டர்னா எதை குறிக்கணும் போட் டூ டீ ஸ்பீடே கேட்குது அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கவங்கிட்ட நடுவில் ஸ்டில் வாட்டர் மேலே டவுன் ஸ்ட்ரீம் கீழே அப் ஸ்ட்ரீம் இந்த ரெண்டு கேப்புக்கு இடையில பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்பீட் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு டேட்டா இருந்தால் போதும் கரெக்ட் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ நமக்கு இந்த கணக்கை பொறுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் பதினொன்று அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஃபைவ் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் அவுத்தா ஸ்டில் வாட்டர் ஸ்டில் வாட்டர் மீன்ஸ் என்னென்னா போட் உடைய ஸ்பீடு இல்லைன்னா நமக்கு என்னென்னா மேன் உடைய ஸ்பீடு அப்போ ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் அவுத்தா நமக்கு என்னென்னா ரெண்டையும் கூட்டினா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் ரெண்டால் அவுத்தா எயிட் இந்த ரெண்டுக்குள்ள கேப் பதினொன்றுக்கும் எட்டுக்குள்ள வித்தியாசம் தான் நடுவில் உள்ள வாட்டர் ஸ்பீடு அப்போ பதினொன்று எட்டையும் கழிச்சிங்கன்னா த்ரீ அதே த்ரீ தான் இங்கேயும் இருக்கும் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப எது கேட்டாலும் ஆன்சர் வந்துடும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு டேட்டா தெரிஞ்சா போதும் இப்போ அஞ்சுல மூணை கூட்டினா எட்டு எட்டுல மூணை கூட்டினா பதினொன்று மேல போக 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 கூட்டிட்டு போறோம் இல்லைன்னா கீழே வரும்போது மைனஸ் பண்றோம் பதினொன்னுல மூணை கிழிச்சா எட்டு எட்டுல மூணை கிழிச்சா அஞ்சு இப்ப நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸ்டில் வாட்டர் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டில் வாட்டர் என்ன கேட்டா ஆன்சர் வந்து எயிட் அவ்வளவுதான் ஈஸியான சம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ல சம் நம்பர் டூ பார்க்க போறோம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்னாவே இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் நடுவில் ஸ்டில் வாட்டர் ஸ்டில் வாட்டர்னா போட் ஸ்பீடையும் குறிக்கும் இல்லைன்னா மேன் உடைய ஸ்பீடையும் குறிக்கும் மேலே டவுன் ஸ்ட்ரீம் கீழே அப் ஸ்ட்ரீம் இந்த ரெண்டு கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் உடைய ஸ்பீடு ரெண்டு சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ நான் நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீமில் என்ன இருந்தனா போட் உடைய ஸ்பீடு ப்ளஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு வாட்டர் ஸ்பீட்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் மைனஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைடர் பை டூ ஸ்டில் வாட்டர்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் அப் ஸ்ட்ரீம் டிவைடர் பை டூ கீழே அப் ஸ்ட்ரீம் என்ன இருந்தனா போட் உடைய ஸ்பீடு மைனஸ் வாட்டர் ஸ்பீடு இந்த ஸ்டேட் லைன் மட்டும் ஒரு நாலஞ்சு நேரம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப போட்டு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஈஸியாக போயிடும் இப்போ கணக்கு அடுத்த போய் கரெக்டாக வாசிக்கிறோம் ஏ மேன் ஸ்பீட் வித் த கரண்ட் வித்னா என்னென்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்போ நமக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீம் என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட்னா இது வாட்டர் உடைய ஸ்பீடே குறிக்கும் வாட்டருங்கிற வார்த்தை டைரக்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க இது ஸ்ட்ரீம் அப்படிமாங்க அப்போ வாட்டர் உடைய ஸ்பீடு என்னன்னா டூ பாயிண்ட் நமக்கு இந்த போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேட்டா தெரிஞ்சா போதும் எல்லா டேட்டாவும் எழுதிடலாம் இப்போ மேல உள்ள டேட்டா தெரியுமா இப்போ பதினஞ்சுல ரெண்டரையை கழிச்சிங்கன்னா பன்னெண்டரை இதே ரெண்டரை தான் இங்கேயும் இ
இப்ப இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் இங்க இருக்க போகுது அஞ்சுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிஃபரன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இங்க இருக்க போகுது இப்ப இங்க இருந்து இதை ஆட் பண்ணி இங்க எழுதுறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாமே ஸ்டேட் லைன் ஃபில் ஆகிட்டு இப்ப கணக்குல என்ன கேட்டிருக்கான்னா மேன் ஸ்பீட் அலாங் த கரண்ட் அலாங்னா டவுன் ஸ்விங் கேட்டிருக்கான் அப்ப டவுன் ஸ்விங் எவ்வளோனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ப சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு என்ன ஆன்சர் அவ்வளோதான் அதிகபட்சம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகும் அது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆப்டிடியூட் நீங்கள் தரவா இருந்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸாமும் வந்து பாருங்க ஏற்றி நிற்கலாம் தேங்க்ஸ்